मैं राजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु जब कोई माँ के घर में कोई बच्चा आता है और उसके पहले मंथ में फिर चौथे में चौथे महीने में फिर सातवें महीने पर उसको गर्भ संस्कार कर दिया इसके बाद जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसका पर स्वर्ण पाषण संस्कार कराते हैं ताकि वो एलोपैथिक वैक्सीनेशन से बच्चा के चूँकि स्वर्ण पाषण संस्कार एक प्रकार से आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है और उसके साथ ही उसको जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ कराते हैं कि उसको हम कोशिश करते हैं कि जन्म से ही उसको हथ करके के कपड़ों का भी उपयोग कराएं ताकि वो एलर्जिक कंडीशन से बचा रहे जब बच्चा छः महीने का होता है तो उसको फिर अन्य प्राशन के लिए भी सैरलेग वगैरह ना देकर एक रागी आता है नाचनी आता है उससे घर के बने बिस्किट इन सब से उनको बोलते हैं कि उसको स्वर्ण प्राशन की जगह बाद उसको अन्य प्राशन संस्कार इससे कराएँ ताकि वो आगे चल के एक संस्कारित इंसान बन सके तो आज के इस बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में हमें और क्या सुधार करना चाहिए ताकि हम उसके साथ जल्दी से सामंजस्य सामने देखिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इन बहन जी को आप सब बधाई दें दोनों बहनें थोड़ी खड़ी हो जाए आ जा ये दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है रेखा जी तो हथकरघा में सागर के जेल का पूरा कार्यक्रम ये संचालित कर रही हैं दोनों बहनें और डॉक्टर नीलम गर्भ संस्कार के कार्य को और स्वर्ण प्राशन के कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है वस्तुतः अगर आप एक उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाना चाहते हैं तो गर्भ संस्कार को आप बहुत अच्छे से संपादित करें और इसके पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट आ रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर जैन परंपरा में ही नहीं वैदिक परंपरा में भी और भारत से बाहर भी गर्भ संस्कार को लोग बहुत महत्व देने लगे हैं और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों के बौद्धिक मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं शारीरिक रूप से भी उनका पराक्रम दिख रहा है इसलिए मैं तो चाहूँगा कि गर्भाधान से पूर्व से ही हमें गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए स्वर्ण प्राशन हमारे भारत का एक बहुत प्राचीन तरीका रहा जो हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम को बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है सशक्त बनाता है और ये प्रयोग है कि उसको किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है जो प्रायः हिंसा के आधार पर निर्मित होती है हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम इसके प्रयोग सिद्ध परिणाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि आज की इस एलोपैथी चिकित्सा पर निर्भर मानसिकता वाले लोगों को हम कुछ बोध दे सकें और इसके बाद जो आपने अन्न प्राशन वगैरह का हमारे यहाँ तो पूरा मुहूर्त अधिक दिया हुआ है और उस तरह की चीज़ें दे आपने वस्त्रों की बात की अभी मेरे पास रोहित आया था जिसको अभी गुरुदेव के सानिध्य में अवार्ड मिला संयम स्वर्ण महोत्सव में जो पूरी तरह ऑर्गेनिक का काम करता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो जनरल सेक्रेटरी है उसका छोटा सा बच्चा था साथ में दो महीने का होगा उसको उन्होंने पूरे हथ करके के कपड़े तो पहनाए पर ऑर्गेनिक कपास के हथ करके के कपड़े बनाए और अधिक बोले महाराज इससे बच्चे देखने में सामान्य लग रहे हैं लेकिन वो उनके लिए बहुत गुनखारी है हमें उसे लौटना होगा अपनी पुरातन परिपाटी में तब हम सुदीर्घ जीवन स्वस्थ जीवन पा सकेंगे और अपनी भारी भावी पीढ़ी को सही दिशा दे सकेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रही हूँ गुरुदेव का आपको आशीर्वाद है ही मैं तो चाहूँगा इस मंच के माध्यम से देश भर के लोग इसे अपनाएँ ताकि हम एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म दे सकें और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें तो हथकरघा और ये एक क्रांति है गुरुदेव के आशीर्वाद से ये शुरू हुआ है बहुत अच्छी से सफलता मिल रही है नई पीढ़ी के लोगों का रुझान इसमें बहुत बढ़ रहा है इसे बढ़ाएं और जगह जगह कैंप कर कर के करें क्योंकि सब जगह आपका जाना और सबको आपके पास तक आ पाना शायद व्यवहारिक नहीं दिखता तो कुछ ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए ताकि लोग समूह में या घर बैठे इसका लाभ ले सकें